Click buy, đồng hành cùng video này, mua iPhone 13 chính hãng cùng các điện thoại laptop chính hãng tại Click buy sẽ nhận được ưu đãi cực kỳ hấp dẫn với quà tặng lẫn gói bảo hành lên tới hàng chục triệu đồng. Bao rơi nước, rơi vỡ bảo hành phần mềm trọn đời máy, bảo hành phần cứng dài nhất Việt Nam. Truy cập ngay clickbuy.com.vn hoặc các showroom gần nhất trên toàn quốc để được tư vấn miễn phí. Xin chào anh em đã quay trở lại và vẫn sẽ như thường lệ thì ngày hôm nay bọn mình sẽ gửi tới cho anh em những tin tức công nghệ đáng chú ý ngay sau đây. Đến với thông tin đầu tiên của ngày hôm nay, Oppo ra điện thoại 10 triệu cấu hình chỉnh ngang Bphone 3 triệu. Oppo mới đây đã giới thiệu một mẫu smartphone mới có tên là Oppo Reno 6 Lite. Mặc dù là một sản phẩm thuộc dòng Reno, tuy nhiên ngôn ngữ thiết kế cũng như phần cứng của chiếc máy này lại được mang từ dòng A giá rẻ sang. Reno 6 Lite không có quá nhiều điểm nổi bật, ưu điểm chỉ tới từ màn hình AMOLED cao cấp, camera 48MP cũng như là dung lượng pin lớn. Về thiết kế thì Oppo Reno 6 Lite có ngoại hình giống với Oppo F19 ra mắt tại Ấn Độ cách đây vài tháng. Và chính xác hơn, đây là một phiên bản đổi tên của chiếc Oppo A95 cũng mới chỉ được ra mắt tại thị trường Việt Nam vào cuối năm 2021 vừa rồi. Oppo Reno 6 Lite trang bị mặt lưng nhựa nhưng có tùy chọn màu sắc khá hấp dẫn, cùng camera chính hình chữ nhật đặt ở góc máy gồm 3 ống kính, góc rộng 48MP khẩu độ f1.7 và hai ống kính 20MP macro và đo chiều sâu. Ở mặt trước thì Reno 6 Lite trang bị màn hình 6.43 inch, sử dụng tấm nền AMOLED cho chất lượng hiển thị tốt, độ phân giải của màn hình là Full HD+, độ sáng 430 nits nhưng đáng tiếc là không có tần số quét cao. Màn hình này có thiết kế nốt ruồi với camera selfie 16MP đặt ở góc trái, ngoài ra còn được tích hợp cảm biến vân tay quang học. Về hiệu năng thì Reno 6 Lite trang bị con chip Snapdragon 662, một con chip khá yếu, dung lượng RAM 6GB cắt giảm so với 8GB của Oppo A95. Bộ nhớ lưu trữ 128GB, mức cấu hình này chỉ ngang ngửa dòng Bphone A-series, vừa ra mắt vốn có giá từ 3,4 triệu đồng. Viên pin của máy có dung lượng là 5.000mAh và hỗ trợ sạc nhanh 33W, máy chạy trên Android 11 với giao diện ColorOS 11.1. Oppo Reno 6 Lite sẽ lên kệ tại thị trường Mexico với giá là 8.799 đồng tiền Mexico mới nở, tương đương là 9,8 triệu đồng, đắt hơn tới 3 triệu so với Oppo A95 bán ra tại thị trường Việt Nam. Rất may là chiếc máy này không được bán ở nước ta, nếu không sẽ thành trò cười cho cộng đồng mạng mất thôi. Chuyển tiếp sang một thông tin thứ hai của ngày hôm nay, Apple đè bẹp Samsung, Xiaomi trở lại ngôi vua smartphone. Theo thống kê từ Canalize, Apple chiếm 22% tổng lượng smartphone bán ra toàn cầu trong quý cuối năm 2021, thấp hơn 1% so với cùng kỳ năm 2020. Trung bình cứ hơn 5 smartphone được bán ra thị trường trong quý vừa qua thì có một chiếc là iPhone. Trong khi đó thì Samsung dẫn đầu về thị phần trong suốt 3 quý đầu tiên của 2021 nhưng tụt xuống vị trí thứ hai với 20%. 3 vị trí còn lại đều thuộc về các hãng smartphone Trung Quốc gồm Xiaomi 12%, Oppo 9% và Vivo 8%. Apple đã trở lại ngôi đầu thị trường smartphone sau 3 quý của năm nhờ vào màn trình diễn xuất sắc từ iPhone 13. Chuyên gia phân tích Sanyam Krosia của Canalize nhận xét Apple đã chứng kiến hiệu suất chưa từng có của iPhone, nhất là ở Trung Quốc nơi flagship của hãng phải cạnh tranh quyết liệt với các hãng sản xuất trong nước. Nikolai Pan, đứng đầu mảng phân tích di động của Canalize, đánh giá Apple đã có một quý khả quan trong bối cảnh khó khăn về chuỗi cung ứng và thiếu hụt chip toàn cầu. So với các hãng di động khác, Apple ít bị ảnh hưởng nhất do đã chủ động về nguồn cung từ trước. Các thương hiệu smartphone đang đổi mới theo cách thích nghi tối đa với hoàn cảnh, điều chỉnh thông số kỹ thuật của thiết bị để phù hợp với các linh kiện sẵn có. Họ cũng tiếp cận với các nhà sản xuất chip mới nổi để đảm bảo nguồn cung vi mạch, tập trung vào các model bán chạy nhất và thêm các sản phẩm đột phá. Càng nhận xét, dù vậy thì ông cho rằng các chiến lược kể trên chỉ có thể duy trì trong ngắn hạn bởi nút thắt cổ trai về chuỗi cung ứng và thiếu chip sẽ không giảm bớt cho tới nửa cuối năm 2022. Và đến với thông tin cuối cùng của ngày hôm nay, Samsung Galaxy S22 Ultra lộ toàn bộ thông số kỹ thuật thiết kế và màu sắc. Sự kiện ăn bách tiếp theo của Samsung đã gần kề và giờ đây chúng ta đã có gần như đầy đủ thông tin về cả ba mẫu Galaxy S22 sắp được ra mắt. Mới đây, Isan Agawa đã tiết lộ đầy đủ thông số kỹ thuật, thiết kế cũng như là màu sắc của Galaxy S22 Ultra, phiên bản cao cấp nhất được cho là sẽ thay thế dòng Galaxy Note của Samsung. Theo đó thì Galaxy S22 Ultra sẽ được trang bị màn hình AMOLED kích thước 6,8 inch, độ phân giải 1440 pixel, tần số có thể tự động điều chỉnh 1 đến 120Hz với lớp kính cường lực Gorilla Glass Victus Plus. Cục camera sau gồm có cảm biến chính là 108 megapixel với ống kính super clear. Camera góc siêu rộng là 12 megapixel. Camera tiềm vọng là 10 megapixel zoom 10x và camera tele là 10 megapixel zoom 3x. Camera selfie 40 megapixel. 
Galaxy S22 Ultra có tổng kích thước là 163,3 x 77,9 x 8,9 mm và trọng lượng là 228 g. Khung máy làm bằng nhôm. Dung lượng pin của S22 Ultra là 5.000 mAh, hỗ trợ sạc có dây 45W và sạc không dây là 15W. Ngoài ra thì màn hình của Galaxy S22 Ultra có thể đạt độ sáng kỷ lục là 1.800 nits tối đa. Chiếc smartphone này cũng sẽ hỗ trợ boot S Pen như những thông tin rõ rỉ trước đây với độ trễ thấp nhất là 2,8 ms từ trước đến nay của Samsung. Isan Agawa cũng xác nhận thiết kế của Galaxy S22 Ultra giống như những hình ảnh rõ rỉ trước đây. Thiết kế cục camera sau không còn lồi lên như trước và có khe cắm boot S Pen. Bên cạnh đó thì Isan Agawa xác nhận sẽ có 4 màu sắc chính khi ra mắt. Tuy nhiên, chiếc bút S Pen sẽ chỉ có màu đen. Dự kiến Samsung sẽ tổ chức sự kiện Unpack vào ngày 8 tháng 2 tới đây. Ra mắt Galaxy S22, S22 Plus và S22 Ultra. Như vậy thì vừa rồi cũng đã là toàn bộ những thông tin mà bọn mình muốn mang tới cho anh em trong ngày hôm nay. Anh em cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.